వెల్కమ్ టు మార్గం క్యాన్సర్ శరీరంలోని ఏ భాగానైనా ప్రభావితం చేయగల మహమ్మారి మన దేశంలో ఎక్కువగా నమోదవుతున్న కేసులో క్యాన్సర్ కేసులు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి ఇక ముఖ్యంగా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి కూడా అవగాహన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అలాగే ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి ముందుగానే గుర్తిస్తే ఇటువంటి ముప్పు నుంచి బయటపడొచ్చా ఇలాంటి మరిన్ని వివరాలను ఒమేగా హాస్పిటల్ చీఫ్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ మోహన్ వంశీ గారు ప్రస్తుతం మనకు జూమ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు మార్గం సార్ ముందుగా చెప్పండి బయాప్సి అంటే చాలా మందికి చాలా భయం అలాగే బయాప్సి అంటే ఏంటి అసలు ఇది ఎప్పుడు చేస్తారు దట్టు ప్రజలకు చాలా అపోహలు ఉన్నాయి వీటి మీద మీరు ఏం చెప్తారు వీటికి ముందు క్యాన్సర్ ని డయాగ్నోస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బయాప్సి చేయాలండి బయాప్సి చేయకుండా ఎవరు కూడా క్యాన్సర్ ని డయాగ్నోస్ చేయలేరు బయాప్సి అంటే ముఖ పరీక్ష ఈ ముఖ పరీక్ష చేయటం అంటే ఇప్పుడు క్యాన్సరస్ ట్యూమర్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని బట్టి ఆ ముఖ పరీక్ష చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి స్కిన్ మీద అల్సర్ ఉందనుకోండి అల్సరేటెడ్ గ్రోత్ ఉందనుకోండి దాన్ని ముఖ పరీక్ష చేయడం చాలా ఈజీ ఓరల్ క్యావిటీలో నాలుక మీద కానీ దౌడ లోపలి భాగంలో కానీ చిగుళ్ళ మీద కానీ ఉన్నట్టయితే అక్కడ నుంచి వచ్చిన ముఖ పరీక్ష చేయడం ద్వారా చాలా ఈజీగా మనం క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని తెలుసుకోవచ్చు అలాగే గ్యాస్ట్రిక్ అంటే స్టమక్ క్యాన్సర్ కోలన్ క్యాన్సర్ అలాంటి వాటికి ఎండోస్కోపీ లేదా కొలనోస్కోపీ చేసి ఆ గ్రోత్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ముఖ పరీక్ష చేయడం ద్వారా చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు ఉదాహరణకి ఊపిరితిత్తుల్లో క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి పెరిఫెరీ ఆఫ్ ద లంగ్లో క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి లేదా లివర్లో ట్యూమర్ ఉంది లేదా అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ట్యూమర్ ఉంది ఇలాంటి వాటికి ముఖ పరీక్ష చేయడానికి మనము జనరల్గా బయాప్సి అంటే సిటీ గైడెడ్ బయాప్సీ లేదా అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ బయాప్సీ చేయడం జరుగుతుంటుంది అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేస్తూ అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి గన్ బయాప్సీ లేదా కోర్ బయాప్సీ అంటారు ఆటోమేటెడ్ గన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఇట్లా జస్ట్ దాని నాబుని టచ్ చేయగానే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్లో రో నైఫ్ లోపలికి వెళ్ళి రొటే ఐ మీన్ రౌ రొటేటింగ్ నైఫ్ ఉంటుంది అనమాట రౌండ్గా ఉంటుంది ఆ నైఫ్ లోపలికి వెళ్ళి బయాప్సీ తీసుకొని బయటకు వచ్చేస్తుంది సో చాలా మందికి ఈ బయాప్సీ మీద అపోహలు ఉన్నాయి ఏంటి ట్యూమర్ని గుచ్చుతారా ట్యూమర్ని అంటే గుచ్చుతారా అంటే అది స్పెసిఫిక్ తీసుకోవడానికి మనం పోక్ చేయడం జరుగుతుంది ట్యూమర్ని గుచ్చుతారా నీడిల్ పెట్టి కెలుపుతారా కెలిపితే క్యాన్సర్ కణాలు పాకిపోతాయి అంట కదా అని అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు అనేక మంది అపోహలు కూడా ఉన్నాయి ముందు బయాప్సీ అనగానే వాళ్ళు రెండు రకాలుగా చూస్తుంటారు సో ఇది పూర్తిగా అపోహ మాత్రమే బయాప్సీ చేయటం వల్ల క్యాన్సర్ అప్స్టేజ్ అవటం అంటే క్యాన్సర్ శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకటం అనేది జరగదు క్యాన్సర్ని బయాప్సీ చేయటం ద్వారానే గుర్తించవచ్చు బయాప్సీ లేకుండా ఎవరికి ఎవరు క్యాన్సర్ ఉన్నది అని చెప్పలేము ఆ ట్యూమరు అదేదైతే గడ్డ క్యాన్సర్ గడ్డ నార్మల్ గడ్డ టీబీ గడ్డ ఇంకేదన్నా గడ్డ అని తెలుసుకోవడానికి బయాప్సీ తప్పనిసరి బయాప్సీ వలన క్యాన్సర్ అప్స్టేజ్ అవటం అంటూ ఏమీ ఉండదు చాలామంది ఈ అపోహతో బయాప్సీ చేసుకోవడానికి భయపడుతూ ఉంటారు బయాప్సీ లేకుండాగానే వైద్యం చేయలేని అడుగుతుంటారు క్యాన్సర్ కరెక్ట్ టైప్ ఏదో తెలుసుకోవాలి అనేక రకాలైన క్యాన్సర్ టైప్స్ ఇప్పుడు మనకి తెలుస్తున్నాయి మాలికులర్ ఆంకలాజికల్ టెస్టింగ్ అంటే అసలు క్యాన్సరు ఈ బయాప్సీ చేసిన ఆ స్పెసిమన్ ఎనలైజ్ చేసి ఏ రకమైన జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిందో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి దీన్నే ఫౌండేషన్ వన్ టెస్టింగ్ అంటారు ఫౌండేషన్ వన్ మెడిసిన్ అంటారు అంటే ఆ చిన్న బయాప్సీ స్పెసిమన్లో ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏని తీసుకొని ఆ డిఎన్ఏని నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ ద్వారా ఎనలైజ్ చేసి అది ఏ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వల్ల వచ్చింది మన బాడీలో అబౌట్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ కోడింగ్ ఫిల్స్ ఉంటాయి అందులో అబౌట్ సైంటిస్టులు ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆంకోజీన్స్ అంటే క్యాన్సర్ కారక జెన్యువల్ని ఐడెంటిఫై చేశారు ఆ జెన్యువులు ఏ జెన్యువ్ మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఈ చిన్న బయాప్సీ ద్వారా అలాగే బయాప్సీ చేసి ఆ క్యాన్సర్ కణాలను ఐసోలేట్ చేసి ల్యాబ్లో వాటిని ఇన్విట్రో ల్యాబ్లో వాటిని గ్రో చేసి ఏ రకమైన యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ యాంటీ నియోప్లాస్టిక్ ఏజెంట్కి తగ్గుతుందో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి సో దీన్నే ఆర్జీసీసీ అంటారు లేదా ఆంకోజెనోమిక్స్ అంటారు దీన్ని ఈ టెస్టులు చేయటం ద్వారా అసలు ఏ మ్యూటేషన్ వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చింది ఆ మ్యూటేషన్ని టార్గెట్ చేసే మెడిసిన్స్ ఏమైనా అందుబాటులో ఉన్నాయా అలాగే ఏ రకమైన క్యాన్సర్ని లొంగదీసే డ్రగ్కి ఇది లొంగుతుంది కూడా తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు మనకి బయాప్సీ ద్వారానే అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఒకవేళ కొన్ని స్పెషల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్లో బయాప్సీ చేయలేకపోవచ్చు
సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఉంటాయి అలాగే ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ ఉంటుంది మన శరీరం మన బ్లడ్లో మనందరికీ తెలుసు మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆర్బిసి డబ్ల్యూబిసి ఉంటాయి బిలియన్స్ ఆఫ్ ఆర్బిసి ఉంటాయి ఒక టెన్స్ ఆఫ్ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఉండవచ్చు నాలుగో ఐదో సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఉండవచ్చు వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి ఐసోలేట్ చేసే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి సో జస్ట్ టెన్ ఎంఎల్ బ్లడ్ తీయటం ద్వారా క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు ఆ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ని మళ్ళీ గ్రో చేసి అది ఏ రకమైన యాంటీనియోప్లాస్టిక్ ఏజెంట్ లొంగుతుందో కూడా తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి అలాగే బ్లడ్లో సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ కూడా ఉంటుంది ఆ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏని మనం అనలైజ్ చేసి ఏ రకమైన జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చిందో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి సో వీటి ద్వారా క్యాన్సర్ని మనం కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నాము క్యాన్సర్ కారక జెన్యూని మ్యూటేషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము దేనికి లొంగుతుందో తెలుసుకుంటున్నాము సో బయాప్సీ అంటే ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్లో బయాప్సీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అండ్ డెఫినెటివ్ స్టెప్ ఈ ఐడెంటిఫై చేయడం ద్వారానే అది ఏ రకమైన క్యాన్సరో తెలుసుకుని ఫర్దర్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సార్ అంటే ఇప్పుడు మెయిన్గా కత్తి పెడితే క్యాన్సర్ పెరిగిపోతుంది అని అనుకుంటారు చాలామంది నిజమే అంటారా ఈ అపోహ చాలా మందిలో కూడా ఉందండి చాలా మందిలో ఇప్పటికీ సైన్స్ ఎంత అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ మనం వింటూనే ఉన్నాం రోజు చూస్తూనే ఉంటాం ఓల్డ్ అండ్ డేస్లో క్యాన్సర్ మీద అవగాహన లేని రోజుల్లో క్యాన్సరు శరీరంలో ఇతర భాగాలకి పాకుతుంది క్యాన్సర్ కణ కణం లింఫ్ నాళాల ద్వారా రక్త నాళాల ద్వారా ఇందాకే చెప్పాను సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఇవి బ్లడ్లో ఉంటాయి ఈ ట్యూమర్ సెల్స్ సెల్స్ బ్లడ్లోంచి శరీరంలో ఇతర భాగాలకి పాకుతూ ఉంటాయి పాకి అక్కడ కూడా పిల్లలు పెట్టి అక్కడ కూడా గ్రో అవుతూ ఉంటాయి అన్న అవగాహన లేని రోజుల్లో క్యాన్సర్కు సర్జరీ చేసిన తర్వాత శరీరంలో ఇతర భాగాల్లో క్యాన్సర్ తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఇలా క్యాన్సర్ కత్తి పెట్టి దాన్ని టచ్ చేశారు కాబట్టి పెరిగిపోయింది అన్న ఒక అపోహ కొన్ని డికేట్స్ బ్యాక్ కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ప్రజల్లో అపోహ ఉండేది ఇప్పుడు సైన్స్ ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది క్యాన్సర్ ట్యూమర్ యొక్క బయాలజీ ట్యూమర్ యొక్క నేచరు ట్యూమర్ ఎలా పాకుతుందో సైంటిస్ట్కి పూర్తి అవగాహన ఉన్నది క్యాన్సర్ అంటేనే పాకే గుణం మిలియన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కణాలు రక్తనాళాల ద్వారా లింఫ్ నాళాల ద్వారా శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకిపోతాయి క్యాన్సర్ని మనం యాక్యురేట్గా స్టేజింగ్ చేసే ఫెసిలిటీస్ అంటే క్యాన్సరు ఎంత దూరం పాకింది శరీరంలో లోకలైజ్డ్గా ఉంటేనే మనం సర్జరీ చేయాలి శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకినట్టయితే కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ మినహా వాళ్ళందరికీ ముందుగా కీమోథెరపీ లేదా కీమో రేడియోథెరపీ ఇచ్చి తగ్గించి ఆ తర్వాత సర్జరీ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో క్యాన్సర్ని యాక్యురేట్గా స్టేజింగ్ చేసే ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి సిటీ స్కాన్ మనందరికీ తెలుసు తర్వాత పెట్ సిటీ స్కాన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది ఇప్పుడు డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ హైదరాబాద్లో మనం అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నాం ఒమేగా హాస్పిటల్లో ఇంకొక టూ త్రీ వీక్స్లో ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ద్వారా అనేకమైన మైక్రోస్కోపిక్ డిసీజ్ని కూడా చాలా ఖచ్చితంగా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలము స్పెట్ సిటీ కన్నా పది రెట్లు మోర్ యాక్యురసీతో అతి తక్కువ రేడియేషన్ డోస్తో బ్రెయిన్లో కానీ ఇంకే ఎక్కడున్నా కానీ ఫేస్లో హెడ్ అండ్ నెక్ భాగంలో కానీ అబ్డామినల్ క్యావిటీలో కానీ లివర్లో కానీ సాఫ్ట్ టిష్యూలో కానీ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అత్యంత ఖచ్చితంగా క్యాన్సర్ని డయాగ్నోస్ చేసి స్టేజింగ్ చేసే ఏకైక పరికరం డిజిటల్ పెట్టమ్మారు దీని ద్వారా క్యాన్సర్ ఎంత దూరం పాకిందో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ వచ్చాయి సో క్యాన్సర్ ఎర్లీగా ఉంటే క్యాన్సర్ని సర్జరీ చేయడం ద్వారానే మనం క్యూర్ చేయవచ్చు అంటే ఇంతకు ముందు కాలంలో కత్తితో సర్జరీ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు కూడా నైఫ్ వాడుతూ ఉంటాం కత్తితో పాటు ఇప్పుడు డయాథెర్మి లేజర్స్ కూడా వాడుతున్నాం సర్జరీ చేయడానికి మనకి సర్జరీ చేసేటప్పుడు సులువుగా ఉండటం కోసం లాప్రోస్కోపిక్ పద్ధతుల్లో అంటే మినిమల్ ఇన్వెజ్ పద్ధతితో సర్జరీలు చేస్తున్నాం సర్జరీ చేయడం ద్వారానే క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేయవచ్చు స్కాల్ప్ అంటే తల పై భాగాన్ని ఉన్న స్కాల్ప్ నుంచి కాలు చిటికని వేలు వరకు సాలిడ్ ఆర్గన్లో ఎక్కడ ట్యూమర్ వచ్చినా సర్జరీ చేయడం ద్వారా మాత్రమే ఆ క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది సర్జరీ తప్ప మిగతా ఏ ఇతర చికిత్స ద్వారా క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేసే అవకాశం లేదు సర్జరీ చేసిన తర్వాత పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెథాలజీ రిపోర్ట్ని బట్టి ఆ తర్వాత క్యాన్సర్ తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ టార్గెటెడ్ థెరపీ హార్మోన్ థెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ అనేక రకాలైన ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ని ట్రీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది క్యాన్సర్ లేట్ స్టేజ్లో గుర్తించినప్పుడు
ఈ క్యాన్సర్ని మనం పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది వెల్కమ్ బ్యాక్ సార్ ముందుగా చెప్పండి అసలు రేడియేషన్ చికిత్స అంటే ఏంటి అలాగే ఈ చికిత్సలో అంటే షాక్లు ఎందుకు ఇస్తారు రేడియేషన్ చికిత్స అంటే ఇది మెగా వోల్టేజ్ ఎక్స్రే ద్వారా రే చికిత్స చేయడాన్ని రేడియేషన్ చికిత్స అంటారు ఈ రేడియేషన్ చికిత్స ఓల్డెన్ డేస్లో కోబాల్ట్ మెషిన్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగేది ఆ కోబాల్ట్ మెషిన్ ద్వారా ఇస్తున్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో అంటే యాభై అరవై ఏళ్ల క్రితం డెబ్బై ఏళ్ల క్రితం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో రేడియేషన్ ఫస్ట్ భారతదేశంలో అందుబాటులోకి వచ్చింది ఆ రోజుల్లో ఈ రేడియేషన్ చికిత్స చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఆ రోజుల్లో ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా పూర్తిగా అందుబాటులోకి లేదు సో కరెంట్ ద్వారా వైద్యం చేస్తున్నారు అని అనుకునేవారు దానికి కరెంట్ షాక్లు ఇస్తున్నారు అని కూడా అనేవారు ఆ రోజుల్లో ఈ కోబాల్ట్ చికిత్స చేస్తున్నప్పుడు చికిత్స చేస్తున్నప్పుడు ఆ కోబాల్ట్ చికిత్స వలన స్కిన్ మీద అనేక రకాలైన మార్పులు వస్తూ ఉండేవి స్కిన్ కలర్లో మార్పు వచ్చేది అందువలన స్కిన్ కలర్లో మార్పు రావటం వలన అక్కడ కరెంట్ షాకులు ఇస్తారని అనుకునేవారు బట్ రేడియేషన్ అనేది పూర్తిగా మారిపోయింది అనేక రకాలైన అధునాతన రేడియేషన్ చికిత్స పరికరాలు ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి మెగా వోల్టేజ్ ఎక్సర్సైజ్ లేదా లీనియర్ యాక్సిలేటర్స్ అంటారు శరీరంలో ఖచ్చితంగా అంటే ఒబీస్ ఇండివిజువల్లో కూడా లోపల భాగంలో ఉన్న ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే ఉదాహరణకి ఒబీస్ లేడీకి గర్భసించి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే ఆ గర్భసించి ముందున్న బ్లాడర్ కానీ ఆ గర్భసించి వెనకాల ఉన్న రక్తం మీద మల ద్వారం మీద కానీ రేడియేషన్ పడకుండా అక్కడే వాళ్ళకి ఫోకస్ చేయబడే మెగా వోల్టేజ్ ఎక్స్రే పరికరాలు మెగా వోల్టేజ్ ఎక్స్రే పరికరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రిక్ పవర్డ్ చికిత్సలే ఆ తర్వాత రేడియేషన్ ఇంకా ప్రిసైజ్గా డోస్ డెలివర్ చేయడానికి ఆర్క్ చికిత్స అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే పేషెంట్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఆ గ్యాంట్రీ తిరుగుతూ రేడియేషన్ మల్టిపుల్ డైరెక్షన్స్ లోంచి ఫోకస్ చేసినట్టయితే ఒక భాగం మీద రేడియేషన్ ఎక్కువ పడకుండా ఖచ్చితంగా పిన్ పాయింటెడ్ ప్రిసైజ్ రేడియేషన్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత వాల్యూమెట్రిక్ మాడ్యులేటెడ్ ఆర్క్ థెరపీ అని ఇంకొక అధునాతనమైన చికిత్స పద్ధతి అందుబాటులోకి వచ్చింది దాని ద్వారా ఇంకా ప్రిసైజ్గా రేడియేషన్ డోస్ డెలివర్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది ఆ తర్వాత సైబర్ నైఫ్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది సైబర్ నైఫ్ అంటే అది నైఫ్ కాదు కత్తి కాదు బట్ కత్తి లాంటి కత్తి బట్ కత్తి కానటువంటి కత్తి ప్రిసైజ్గా రేడియేషన్ డోస్ని డెలివర్ చేసే ఏకైక పరికరం సైబర్ నైఫ్ ఉదాహరణకి బ్రెయిన్లో ఒక చిన్న ట్యూమర్ ఉందనుకోండి వన్ మిల్ టూ మిల్లీమీటర్స్ ట్యూమర్ ఆ బ్రెయిన్ పక్కన ఉన్న నార్మల్ కణజాల మీద ఎటువంటి రేడియేషన్ డోస్ ఇవ్వకుండా అక్కడి వరకే రేడియేషన్ డోస్ ఇస్తూ ఇచ్చే ఏకైక పరికరం సైబర్ నైఫ్ నెక్లో ఒక చిన్న పారాగ్యాంగ్లియోమా కానివ్వండి ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి చిన్న పాంక్రియాటిక్ ట్యూమర్ కానివ్వండి శరీరంలో ఎక్కడైనా సరే ఏ డైరెక్షన్లో ఎంత డీప్ సీటెడ్గా ఉన్నా ప్రిసైజ్గా ఆ వరకే ఆ ట్యూమర్ వరకే ప్రిసైజ్గా రేడియేషన్ ఇవ్వగలిగిన ఏకైక పరికరం ఈ సైబర్ నేప్ చికిత్స తోమహాక్ క్రూజ్ మిస్సైల్స్లో ఉండే టెక్నాలజీ టెర్రరిస్ట్ సైడౌట్స్ మీద ఆ క్రూజ్ మిస్సైల్స్ని ఉపయోగిస్తుంటారు కొన్ని కంట్రీస్ వాటిలో చాలా ప్రిసైజ్గా క్రూజ్ మిస్సైల్ ల్యాండ్ చేస్తుంది ఆ టెర్రరిస్ట్ హైడౌట్ని హిట్ చేస్తుంది అలాంటి టెక్నాలజీ ఇక్కడ క్యాన్సర్ సెల్ని టార్గెట్ చేయడానికి వాడతారనమాట సో చాలా ప్రిసైజ్గా ఈ రోబాటిక్ స్టీరియోటాక్టిక్ రేడియో సర్జరీ అని కూడా అంటారు ఇది ఇలా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ రికరెంట్ ట్యూమర్స్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్లో ఈ సైబర్ నైఫ్ చాలా ఎక్కువగా వాడుతుంటాము నార్మల్గా ఇరవై ఐదు నుంచి నలభై రోజుల్లో వచ్చే రేడియేషన్ని డైలీ జస్ట్ వన్ టు త్రీ డేస్లోనే ఈ కంప్లీట్ డోస్ని ఇక్కడ డెలివర్ చేయగలిగిన ఏకైక రేడియేషన్ పరికరం సైబర్ నైఫ్ ఇప్పుడు సైబర్ నైఫ్తో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ లినాక్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒమేగా హాస్పిటల్లో దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఇంకొక వన్ వీక్లో అది ఆపరేషన్లు అవుతుంది వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ పర్మిషన్స్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ లినాక్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే ఎవ్రీ డే ఇట్ ఇమేజెస్ అంటే చూస్తుంది అంటే ఉదాహరణకి గర్భసించి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్కి రేడియేషన్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ రేడియేషన్ చికిత్స పరికరము ఆ ట్యూమర్ని విజువలైజ్ చేస్తుంది దాంట్లో ఉన్న స్పెషలైజ్డ్ సిటీ స్కాన్ కేబిసిటి కేబిసిటి ఆ ట్యూమర్ని విజువలైజ్ చేసి ఆ ట్యూమర్ పక్కన ఉన్న కణజాలాన్ని కూడా విజువలైజ్ చేస్తుంది ఉదాహరణకి ట్యూమర్ ముందు యూరినరీ బ్లాడర్ ఉంటుంది ఆ బ్లాడర్లో యూరిన్ ఒక హాఫ్ ఫిల్డ్ బ్లాడర్ అంటే సగం ఫిల్ అయ్యి ఉండవచ్చు వెనకాల మల ద్వారం ఉంటుంది మల ద్వారంలో గ్యాస్ ఉండవచ్చు ఎవరికైనా గ్యాస్ ఉంటుంది రక్తంలో మల ద్వారంలో గ్యాస్ ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ ఒరిజినల్గా ప్లాన్ చేసిన రోజు గ్యాస్ ఉండకపోవచ్చు ఇవాళ న
ట్యూమర్ పక్కన ఉన్న నార్మల్ కణజాలాన్ని ఇమేజ్ చేస్తుంది దెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ థింకింగ్ ఆలోచిస్తుంది మరి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్ ఆలోచిస్తుంది మొన్న మనం ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ గ్యాస్ లేదు ఇప్పుడు రక్తంలో గ్యాస్ ఉంది దాని ముందు నాకు గర్భశించుకు మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే రక్తం మీద డోస్ పడే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది మరి రక్తం మీద డోస్ పెడితే ఆ రక్తల కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి యూరినరీ బ్లాడర్లో హాఫ్ ఫిల్డ్ బ్లాడర్ ఉంది మరి దీన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అది ఆలోచిస్తుంది పాత ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్తో కంపేర్ చేస్తుంది ట్రీట్మెంట్ని మారుస్తుంది ప్లాన్ చేస్తుంది తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఇదంతా కూడా వితిన్ టెన్ మినిట్స్ అదే రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ రోజు ఇలా చేయాలి అంటే డెబ్బై రెండు గంటలు పడుతుంది రోజు ఇవ్వాల్సిన ట్రీట్మెంట్ డెబ్బై రెండు గంటలు పోస్ట్ పోన్ అయిపోతుంది అంటే హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కన్నా వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ పవర్తో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేట్ చేస్తుంది సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డ్రివెన్ లీనియర్ యాక్సిడెంట్తో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ డే ఇట్ ఇమేజెస్ బ్రెయిన్లో ట్యూమర్ ట్రీట్ చేస్తున్నాం ట్యూమర్ సైజ్ తగ్గింది మనం ప్లాన్ చేసినప్పుడు ట్యూమర్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఓన్లీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది మరి ఇంతకుముందు ప్లాన్ చేసినప్పుడు పెద్ద ప్లానింగ్ పెద్ద ఏరియాలో ప్లాన్ చేసాము ఇప్పుడు ప్లానింగ్ ఏరియాని తగ్గించాలి తద్వారా పక్కన ఉన్న నార్మల్ బ్రెయిన్ కణజాలం మీద రేడియేషన్ డోస్ తగ్గుతుంది సో రేడియేషన్ ఆంకాలజీ ప్లాన్ చేయాలంటే మళ్ళీ సిటీ స్కాన్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ కంప్యూటరైజ్ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి అది ఒక డెబ్బై రెండు గంటలు పడుతుంది ఇక్కడ వితిన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ లోపలే ఆ ప్లాన్ ట్యూమర్ సైజ్ తగ్గటాన్ని ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డ్రివెన్ లీనర్ యాక్సిలరేటర్ ఇమేజ్ చేసి అంటే చూసి థింక్ చేసి ఎస్ ట్యూమర్ సైజ్ తగ్గింది మనం మార్చాలి ఆలోచించి ట్రీట్మెంట్ని ప్లాన్ చేసి డెలివర్ చేసేస్తుంది ఇది ఏఐ పవర్ ఇది మనకి భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాద్లో మనం అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నాం తీసుకొచ్చాము ఇంకొన్ని రోజుల్లో అది ఆపరేషన్లు అవుతుంది ఇలా ప్రతి బాడీలో ప్రతి ఏరియాకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ ప్లానింగ్ ఏ రోజుకి ఆ రోజు ప్లాన్ చేస్తూ రక్తల్ క్యాన్సర్ ట్రీట్ చేస్తున్నాం ముందున్న బ్లాడర్లో హాఫ్ ఫుల్ ఉంది చేసిన రోజు ఎంటీగా ఉంది ప్లానింగ్ మారిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఇమేజ్ చేసి ఇచ్చే పరికరాలని ఇప్పుడు మనం అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నాం వీటి ద్వారా చాలా యాక్యురేట్గా రేడియేషన్ డెలివర్ చేయడానికి రేడియేషన్ కాంప్లికేషన్స్ రేడియేషన్ కాంప్లికేషన్స్ అంటే ఏమిటి పక్కన ఉన్న నార్మల్ కణజాల మీద రేడియేషన్ పడినప్పుడు దాంట్లో మార్పులు వస్తాయి అదే రేడియేషన్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ వాటిని మినిమైజ్ చేసే ఏకైక ట్రీట్మెంట్ చికిత్స పరికరం ఈ ఏఐ పవర్డ్ లీనాక్ సో ఇమాజిన్ చేయండి ఒకే హాస్పిటల్లో ఒకే రేడియాలజీ స్వీట్లో రేడియేషన్ ఆంకాలజీ స్వీట్లో త్రీ డి త్రీ డైమెన్షనల్ డిజిటల్ పెట్టెంఆర్ ఉండి ట్యూమర్ని కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి పక్కన ఉన్న నార్మల్ కణజాలం మీద నుంచి తప్పనిసరిగా పక్కన ప్రిసైజ్గా ఐడెంటిఫై చేసి ఆ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ గైడెడ్ ఏ పవర్డ్ లినాక్తో ట్రీట్మెంట్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ని పూర్తిగా మార్పు చేసేస్తున్నాం సో తద్వారా రేడియేషన్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ని పూర్తిగా తగ్గించి వేసి ప్రిసైజ్గా ట్రీట్మెంట్ మీదనే ట్యూమర్ మీదనే ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేసి క్యాన్సర్ని పూర్తిగా మనం డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో తీసుకొస్తున్నాం తద్వారా మన పేషెంట్కి ఎటువంటి రేడియేషన్ రిలేటెడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ట్యూమర్ని పూర్తిగా డిస్ట్రాయ్ చేయగలిగిన ఏకైక సాధనం ఈ డిజిటల్ పెట్టెంఆర్ గైడెడ్ ఏ పవర్డ్ లినాక్ ఉండబోతుంది ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా మనం దీన్ని అందుబాటులోకి తెస్తున్నాం తద్వారా పూర్తి డయాగ్నోస్టిక్ ఫెసిలిటీసు అలాగనే ఏ పవర్డ్ రేడియేషన్ డెలివరీ సిస్టమ్స్తో మనం పూర్తిగా ప్రిసైజ్గా ప్రిసిషన్ ఆంకాలజీ అంటాం దీన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయబోతున్నాం అనమాట ఓకే మెయిన్గా అంటే కీమోథెరపీపై చాలా మందికి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి అలాగే ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కీమోథెరపీ తర్వాత చాలా కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయంటారా నిజమైన కీమోథెరపీ మీద చాలా మంది చాలా అపోహలు ఉన్నాయి చాలా మంది క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు సర్జరీ చేయాలి అనగానే సరే డాక్టర్ గారు సర్జరీ చేయండి సర్జరీ తర్వాత కీమో ఉండదు కదా అని అడుగుతుంటారు అందరూ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే అడుగుతారు ఓపీలో ఎవ్రీడే అంటే కీమో మీద అనేక మందికి అనేక అపోహలు ఉన్నాయి కీమోథెరపీ డ్రగ్ అంటే బ్లడ్ ద్వారా కీమోథెరపీ ఇచ్చినప్పుడు అది శరీరంలో ఉన్న క్యాన్సర్ కణాలన్నింటినీ చంపేస్తుంది ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ సెల్స్ అన్నింటినీ చంపేస్తుంది మిగతా ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ సెల్స్ ఏంటి హెయిర్ జియాట్రాక్ట్ ఎపితీలియము
ఇంతకుముందు కాలంలో కీమోథెరపీ వల్ల చాలా మందికి నాజియా వామిటింగ్ వీక్నెస్ అవి తెల్ల రక్త కణాలు తగ్గిపోవటం అంటూ ఉండేవి ఇప్పుడు వాటన్నిటినీ అధిగమించడానికి అనేక రకాలైన ప్రీ మెడికేషన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి వాటి ద్వారా కీమోథెరపీ రిలేటెడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని చాలా తగ్గించగలుగుతున్నాము అదే కాకుండా కీమోథెరపీ తర్వాత వచ్చే తెల్ల రక్త కణాలు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ తగ్గకుండా ఉండడానికి ముందుగానే కాలనీ స్టిమ్యులేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది తద్వారా పోస్ట్ కీమోథెరపీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని మినిమైజ్ చేయగలుగుతున్నాము అలాగే ఇప్పుడు కీమోథెరపీతో పాటు అనేక రకాలైన న్యూయర్ చికిత్సలు టార్గెటెడ్ థెరపీస్ ఇమ్యూనోథెరపీస్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి అలాగే కీమోథెరపీని ట్యూమర్ దగ్గరే డెలివర్ చేసే ఫెసిలిటీస్ కూడా లైకోజోమల్ డాక్సోర్బిసిన్ థెరపీ అదే వెగలేటెడ్ లైకోజోమల్ డాక్సోర్బిసిన్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అదే ట్యూమర్ దగ్గరే ఆ కీమోథెరపీ డ్రగ్ని డెలివర్ చేయడం ద్వారా కీమోథెరపీ రిలేటెడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని తగ్గించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది టార్గెటెడ్ థెరపీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ అంతా కూడా టార్గెటెడ్ థెరపీసే ఉండబోతున్నాయి అంటే ప్రిసైజ్గా ఆ క్యాన్సర్ సెల్ మీద ఉన్న టార్గెట్ని ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీ అందులో చాలా రకాలైన మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు మనకి అందుబాటులోకి వచ్చాయి అందులో ముఖ్యమైనది బెవాసజిమా అంటారు వాస్కులర్ ఎండోతీలియల్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ నీ పెట్టారు క్యాన్సర్ సెల్స్ ఎంత స్మార్ట్ అంటే తన న్యూట్రిషన్ కోసం బ్లడ్ వెసల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఆ బ్లడ్ వెసల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడాన్ని బ్లాక్ చేసినట్టయితే క్యాన్సర్ సెల్కి న్యూట్రిషన్ అందదు క్యాన్సర్ సెల్స్ అదే బ్లడ్ వెసల్ ద్వారా శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకిపోతుంటాయి సో ఆ పాకటాన్ని కూడా నిరోధిస్తుంది సో ఆ తర్వాత కొత్త ప్లేసెస్లో క్యాన్సర్ పెరగడానికి మళ్ళీ బ్లడ్ వెసల్స్ అవసరం ఎందుకంటే బ్లడ్ వెసల్స్ ద్వారానే ఆ క్యాన్సర్ సెల్ న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటుంది సో దీన్ని కనుక బ్లాక్ చేసినట్టయితే దీన్నే వెగెఫ్ అంటారు వాస్కులర్ ఎండోతీలియల్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ బిటర్ ఇది కనుక ఇచ్చినట్టయితే అనే దీన్ని క్యాన్సర్ని అనేక స్టేజెస్లో మనం నిరోధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కీమోథెరపీతో పాటు ఇప్పుడు ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీస్ కూడా ఇవ్వటం వలన పేషెంట్స్కి సిగ్నిఫికెంట్గా అడ్వాన్స్డ్ క్యాన్సర్స్లో కూడా లైఫ్ స్పాన్ని పొడిగించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీస్ ఈ వాస్కులర్ ఎండోతీలియల్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ కాకుండా అనేక రకాలైన స్మాల్ మా మాలిక్యూల్స్ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి ఉన్నాయి ట్యాబ్లెట్ రూపంలో అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి సో ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీస్ అన్నీ కూడా ఫ్యూచర్లో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ని రివల్యూషన్ ఇచ్చేస్తున్నాయి అనేక రకాలైన క్యాన్సర్స్కి ఇప్పుడు ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి టార్గెటెడ్ థెరపీస్తో పాటు ఇప్పుడు ఇమ్యూనోథెరపీస్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే మన ఓన్ ఇమ్యూనిటీని పెంచడం ఈ మన ఓన్ ఇమ్యూనిటీని ఇప్పుడు మనందరికీ తెలుసు టీ సెల్ మీడియట్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది ఆ కిల్లర్ సెల్స్ని క్యాన్సర్ సెల్స్ బ్లాక్ చేస్తాయి బ్లాక్ చేయకుండా ఈ ఇమ్యూనోథెరపీ కాపాడుతుంది తద్వారా మన ఓన్ టీ సెల్స్ వెళ్ళి క్యాన్సర్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి ఇలా ఈ అనేక రకాలైన నూతన చికిత్సా పద్ధతుల ద్వారా కీమోథెరపీ ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని మినిమైజ్ చేయగలుగుతున్నాము పేషెంట్స్కి మంచి లైఫ్ స్పాన్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము క్యాన్సర్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి థ్యాంక్ యూ ఇది ఇవాళ